El gran escritor argentino Leopoldo Marechal dijo alguna vez que el tango es una posibilidad infinita. Hoy vamos a hablar de un disco que demuestra que esto realmente es así. Vamos a hablar del disco Madrugada, de Juan Gelman y Juan Cedrón. Un disco que se editó en el año 1964 y que por muchas razones no puede faltar en ninguna discoteca tanguera de calidad. Vamos a meternos de lleno con Madrugada, un disco fundamental que no te puedes perder. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Soy Ignacio Barchowski y hoy quiero que sigamos armando nuestra discoteca fundamental tanguera. Vamos a seguir sumando discos y playlists para conformar una discoteca muy representativa de la historia del tango en el disco. Una discoteca donde no van a faltar los discos más importantes y una cantidad de perlas que seguramente van a sorprender a más de uno, a más de una. Antes de meternos con el disco de hoy, quiero, quiero contarles que se pueden bajar, aquí en el link que hay debajo del video, el PDF que armé hablando de la orquesta típica, un PDF que, aunque breve, está lleno de buena información, con mucha profundidad, donde doy cuenta un poco de la historia de la orquesta típica, cómo está hecha, ¿sí?, un poco sus antecedentes y sobre todo cuáles son los elementos que la definen, ¿sí? los distintos elementos musicales, las distintas capas de información, una cantidad de, de elementos que son importantes a la hora de escuchar cualquier orquesta típica. Estoy seguro que les va a servir, que los va a orientar y que va a colaborar para transformar la escucha cada vez que escuchen una orquesta de tango. Es un PDF de descarga gratuita, se meten simplemente en el link que está debajo del video, lo bajan, lo leen, después me cuentan qué les pareció. Estoy seguro que les va a ayudar. Dicho esto, nos metemos con el disco de hoy. Hoy vamos a hablar de un disco que en lo personal me resulta importantísimo, es un disco que a mí me conmueve mucho y que entiendo que es un poco la piedra basal de todo un camino que, que el tango empezó a recorrer a, a mediados de los años 60 y que tiene un impacto hasta nuestros días. Hablamos del disco Madrugada, del músico, compositor, cantor Juan Cedrón, el famoso Tata Cedrón, en colaboración con el gran poeta argentino Juan Gelman. Se trata, decimos, de un disco, de un disco fundamental y que es piedra basal de un movimiento porque se trata de una, una nueva mirada del tango. En un contexto de los años 60, en el cual los, los tangueros más tradicionalistas insistían en querer devolverle el brillo y la popularidad al tango de la mano de un repertorio quizás muy comercial y de la mano de una letrística, una poética que buscaba exagerar el, el dramatismo de las temáticas. Y mientras los músicos de corte más vanguardista apostaban todo a un lenguaje nuevo del tango de Piazzolla, el tango de Rovira, el Tata Cedrón se inventó a sí mismo, inventó una nueva forma de pensar el tango, musicalizando a poetas de su tiempo y formalizando poco a poco un camino que, como decía, iba a tener un desarrollo hasta nuestros días. El disco Madrugada se editó en el año 1964 y es probablemente el primer disco de, de producción independiente. Esto es algo que en su época era rarísimo. ¿sí? Editaba discos aquel que tenía digamos, el apoyo de alguna discográfica. Importante o no importante, grande o pequeña, pero discográfica al fin. En ese contexto, Hellman y Cedrón autofinanciaron esta producción que incluye una cantidad de poemas de Juan Gelman, leídos por él mismo, algunos poemas musicalizados y cantados por Juan Cedrón junto a su cuarteto, y también algunos instrumentales. La sonoridad toda de este disco es algo realmente muy, muy interesante y muy misterioso en algún punto. ¿no? Recordemos que el cuarteto de ese tiempo, la primera encarnación 
del Cuarteto Cedrón incluía a Juan Cedrón en guitarra y voz, a Carlos Francia en cello, a César Estrocio en bandoneón, ¿sí? primer bandoneonista del cuarteto, y Carlos Lavochnik en violín. Ya esa sonoridad es muy original. ¿eh? Si uno piensa en, en, en los grupos de su época, no, no hay ningún otro grupo que, que tuviera esa formación. A la vez, la idea de musicalizar nuevos poemas, ¿sí? buscando ya no cantarle a los farolitos perdidos, a la madre, o, o tener una mirada nostálgica al Buenos Aires de antaño. Aquí la poesía habla de, de la realidad de su tiempo. Es una suerte de reflexión sobre los tiempos álgidos que les tocaban vivir. Habla un Buenos Aires que es a la vez premio y castigo. Y todo eso viene, como decía, en un envase que para la época es absolutamente novedoso. Esta es la tapa original. Este es el disco original, Madrugada, decíamos, de 1964. Un disco que luego fue reeditado en CD y que hoy afortunadamente se puede escuchar en, en las plataformas digitales. Un disco en el cual la voz de Juan Cedrón por momentos aparece como una suerte de reencarnación fantasmagórica de los viejos payadores. ¿no? Uno lo escucha, además con esa cámara este, de reverberancia bastante exagerada, tiene, tiene un poco ¿no? esa, esa sonoridad fantasmagórica, decía, que, que parece como una nueva versión de, de, de José Bettinotti, de Arturo de Navas. Es un disco donde aparece la voz del propio poeta, Juan Gelman, que realmente... Nos, nos conmueve y nos estremece en algunos de sus poemas más hermosos. Muchos de los poemas que aparecen aquí, él ya los había publicado anteriormente en sus libros. Eh, los temas instrumentales proponen además una sonoridad que, como decía, es bastante única. Y cuando escuchamos este disco también decía, es como escuchar el comienzo de un movimiento que llega hasta nuestros días. Porque esta idea... De, de poner el eje de la propuesta tanguera en un nuevo repertorio cantado, ¿sí? trabajando con poetas. Recordemos que el Tata Cedrón, además, a partir de aquí, iba a hacer varias colaboraciones junto a, al poeta Juan Gelman, pero que además iba a musicalizar la obra de muchos otros poetas. Eh, Cedrón musicalizó obra de Oliverio Girondo, de Raúl González Tuñón, por supuesto. Musicalizó obra de Jorge Luis Borges, ¿sí? De hecho, trabajó también en los años 80 junto al gran Julio Cortázar en el disco Trotua de Buenos Aires, grabado en París. Y siguió haciendo ese trabajo por siempre, hasta nuestros días. Sigue musicalizando, ¿sí? hoy, en el año 2022, tantísimos años después, a distintos poetas contemporáneos. Un trabajo espectacular que realmente me parece es un aporte este, muy, muy, muy valioso y que nos muestra, ¿no es cierto?, toda otra faceta que tiene el tango. El Tata Cedrón, un erudito del tango. Quizás entre los tangueros más tradicionalistas a veces se lo ignora, se lo mira un poco de costado, hasta se lo niega. Pero hablar de Juan Cedrón es hablar de un verdadero erudito del tango, alguien que conoce muchísimo de las orquestas, de los estilos, del repertorio. Y a través de los distintos discos que ha ido editando, así como se ha ocupado de material nuevo, también oportunamente se ha ocupado de, de repertorio también tradicional. Este es un disco que yo les recomiendo muchísimo. Entiendo que para quien viene de escuchar exclusivamente tango orquestal o tango tradicional, eh, quizás no sea amor a primera vista o amor a primera escucha. Pero les propongo que insistan, que le den una oportunidad, porque es una propuesta realmente muy distinta que cambió la forma de entender el tango entre muchos. Recordemos que esto además eh, en el año 64 sucede en un contexto de resistencia cultural, donde buena parte del público que nutría los conciertos del Cuarteto Cedrón estaba integrado por los intelectuales de su época, los jóvenes universitarios que participaban de esa resistencia cultural y que cuando 
seguimos esa línea en el tiempo, nos encontramos que todo ese desarrollo que comienza con este disco es el que va a nutrir finalmente a todos esos grupos que a partir del año 2000, 2005 y 2010 en adelante iban a poner como eje de su propuesta el tango canción. Un tango canción que lejos de nutrirse en lo musical solo y exclusivamente el tango tradicional va también a abrirle la puerta a otros sonidos, a otras miradas, a otras lógicas y que son las que finalmente terminan generando un movimiento muy poderoso, muy potente, en el cual hoy en día este, hay grupos que ya tienen una trayectoria muy importante, ¿no? como, como pueden ser La Chicana, la Fernández Fierro, eh, la Orquesta Típica de la Vidú, Alto Bondi, entre tantos otros. Cuando uno va hacia atrás, ve que ese hilo comienza con este disco madrugada del año 64, que realmente cambió un pedacito de la historia del tango. Vamos a meternos a escuchar un tema, los dejo con este, con este tema que se llama 7, uno de mis favoritos. Y antes de escucharlos, antes de escuchar el tema, digo, les recuerdo que se pueden bajar el PDF que preparé hablando de la orquesta típica. Es un minuto nada más, se lo bajan y estoy seguro que les va a ayudar. Escuchemos entonces 7 de Juan Cedrón, de Juan Gelman, editado. Eh, decíamos en el año do, en el 2000, en el año 1964 en un disco que no puede faltar en ninguna discoteca de calidad nos reencontramos en el próximo video de los estilos fundamentales del tango será hasta entonces un fuerte abrazo para todos y todas mm. 